ஹே கைஸ் வெல்கம் டு சாய் அக்வா வேர்ல்டு கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீட்டில் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா அக்வேரியம் ஏர் பம்புக்குள்ளே அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்கிட்ட இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் வே ஏர் பம்ப் ஆக்சுவலி இதை வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் சரி இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்கரம் ஏர் பம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் அதை என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஏர் பம்ப்னு நினைக்கிறாங்க அது ஆக்சிஜன் ஏர் பம்ப் கிடையாது அது ஜஸ்ட்டு வந்து ஏரை வந்து வெளியிருந்து எடுத்து நம்ம ஏர் ஸ்டோன் வழியாக டேங்கு கொடுக்குது அவ்வளோதான் அதோடைய வேலை ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அது ஆக்சிஜன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க வெளியே சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை மற்ற கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்ற வாய்வுகள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அது உள்ளே எடுக்கும் அதில் வந்து ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால நம்ம அது ஆக்சிஜன் மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் பட் அது வந்து ஆக்சிஜன் மோட்டர் கிடையாது ஏர் பம்ப் அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய சரியான அர்த்தம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இது வந்து ரொம்ப பினி ஒரு காம்பேக்டான ஒரு டேங்க் ஒரு சின்ன டேங்குக்கு யூஸ் பண்ணுறது மாதிரியான ஒரு ஏர் பம்ப்பு ஆக்சுவலாக இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மேக்னெட் உள்ள ஒரு மேக்னெட் இருக்கும் அந்த மேக்னெட் வந்து உடஞ்சிருச்சு அதனால் இதை வந்து பம்ப் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஒன் ஒன் வே இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நாலு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த நாலு ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கிற சின்ன பசங்க இதை வந்து ட்ரை பண்ணாதீங்க உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நீங்கள் யாரும் இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க அது மாதிரி நல்லா இருக்கிற மோட்டரை ஓப்பன் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம எப்படி காட்டுறோமோ அதே மாதிரி மாட்டவும் தெரியணும் சும்மா மாட்டிட்டு அப்புறம் கரெக்ட மாட்டி சாரி மா கரெக்டிட்டு அப்புறம் நம்ம மாட்ட தெரியாமல் வந்து அதை வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது இந்த நாலு ஸ்க்ரூவை அன்ஸ்க்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா உள்ளே ஒரு சிம்பிள் மெக்கானிசம் தான் அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அதாவது ஏர் பம்பில் ஒரு காமனாக ஒரு பிரச்சனை வரும் ஒரு சின்ன மோட்ரு ஒன்று ஓடுற சத்தம் ஒரு டியூப்ரேட்டில் சோக் போச்சுன்னா ஒரு சத்தம் கேட்கும் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கும் அப்படின்னு கேட்கும் பொதுவாகவே அது வைப்ரேஷனால் ஏற்படுறது ஸோ நம்ம வந்து அது கீழே வந்து ஒரு ரப்பர் ஷீட்டோ ஒரு தெர்மோகோலோ அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சிட்டோம் அப்படின்னம்னா அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த டாப்பை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் ஏர் பம்புடைய இன்னர் போர்ஷன் இப்போ இந்த மஞ்சள் கலரில் ஒரு டேப் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் மோட்டர் ஸோ அதில் வந்து கரண்ட்டு வந்தோடனே உங்களை லைட் போட்டு காட்டுற மாதிரிங்க இப்போ கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் அதை காட்டுறேன் பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து அவுட்டர் ஏர் ஃப்ளோ இதுதான் நம்ம டேங்குக்கு போவோம் இப்போ நான் காட்டுறது வந்து மேக்னெட் இந்த மேக்னெட்டு தான் வந்து இந்த கரண்ட்டு பாஸ் ஆன உடனே இந்த மோட்ரு ரன் ஆகி இந்த மோட்ரில் இருந்து ஒரு இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு போல் ஒன்று உருவாகி அந்த மேக்னெட்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி இழுக்கும் ஸோ இழுக்கும் போது இது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பக்கம் ஃப்ரண்டில் போகும் அப்புறம் ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆனோன்னா பேக்கில் வரும் இது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படின்னா பம்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பம்ப் ஆகி உங்களுக்கு ஏர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ இந்த நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா இதுதான் அந்த ரப்பரு இது சாதாரண ஒரு ஏர் பம்புக்குள்ள ஒரு இது ஃபார்மேஷன் தான் உள்ள ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹோல் வழியாக தான் உங்களுக்கு வந்து ஏர் பம்ப் ஆகும் ஸோ இந்த ரப்பரு இதை வந்து அந்த ராடு போய் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஏர் வந்து அதில் பம்ப் ஆகி உங்களுக்கு அவுட் ஆகும் இது வந்து பையன் நான் பண்ணுறேன் இது வந்து ரொம்ப வேகமாக நடக்கும் கரண்ட்டில் வந்து கரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஏர் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் அவருடைய மெக்கானிசம் ஸோ இதை திரும்பவும் சொல்கிறேன் குழந்தைங்க சின்ன பசங்க யாரும் இதை பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா கரண்ட் பேசி இதை நம்மளால் ஆடக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதை எப்படி நம்ம கலக்கணுமோ அதே மாதிரி மாட்டவும் தெரியணும் ஏன்னா சில பேர் கலட்டிடுவாங்க ஈஸியாக டப்பட்ட பட்ட பண்ணு மாட்ட தெரியாது ஸோ அதனால் எப்படி நம்ம கலக்கணுமோ அதே மாதிரி வந்து அதை மாட்டிடணும் ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம
இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ஸ்க்ரூ அன்ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு நாலு ஸ்க்ரூவையும் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு அன்ஸ்க்ரூ பண்ணது எல்லாத்தையுமே ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டோம் பட் இது வந்து திரும்ப பிளக் பண்ணால் ஒர்க் ஆகுமா கேட்டால் ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா அந்த மேக்னட்டிக் ராடு வந்து இதில் வந்து உடஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலாக அதில் ஒரு சின்ன காடி மாதிரி வரும் அது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிறதுனால அது வந்து உடஞ்சிருச்சு அதனால் இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க ஸோ இந்த ஏர் பம்ப் இல்லாமல் வந்து ஃபிஷ் டேங்க் வைக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்குதுன்னு நினைப்பீங்க கோல்டு ஃபிஷ் டேங்க்லாம் வைக்க முடியாது ஏன்னா கோல்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது நான் இந்த ஏர் பம்ப்பை சொல்கிறேன் இந்த ஏர் பம்ப் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதாவது இருந்தால் தான் அது வந்து வாட்டரில் வந்து வந்து ஆக்சிஜன் எடுக்கிற மீன் வகைகள் அதெல்லாம் கோல்டு ஃபிஷ்ஷு அப்புறம் வந்து நம்ம வளர்க்குற ஃப்ளவர் ஆன் இது எல்லாமே வந்து தண்ணியிலேருந்து எடுக்கிறது ஸோ அதனால் ஏர் பம்ப் கண்டிப்பாக அவசியம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ எதோ முடியுது தேங்க்யூ